。哎哎哎哎，等一下等一下，你脖子怎么受伤了？被猫抓的。你跟小娇打架了吧？是吧？我老远把米娅运过来，就是想撮合你们俩，谁知道一见面又打起来了。这谢小球怎么搞的？怎么那么凶悍啊？哎，这关他什么事啊？我倒想问，我都要离开了，你干嘛从那么远的地方把米娅弄过来，还送给他？我就是想让你们两个再见见面，把话说一说，该交代的交代，以后不要有任何的牵挂。我没有什么事可以交代，他太顽固了。哼，早知如此，你何必当初呢？给我，又没有什么艳照，你还怕人看、啊？哎哎哎哎哎哎！喂，喂，王总。啊，校官啊，那个合约怎么样？啊，对了，合约已经拟好了。你安排安妮明天就过来吧。哦，这么快啊？可是他在我们这边还有好多工作没有收尾呢。于川，星期天就要离开上海了。在他走之前呢，公司有很多事情没有处理，叶静文一个人忙不过来，你安排一下吧。啊、哦，呃，这好吧，好，那麻烦你了。王总。八千万对 GMF 来说可能不算什么，但对我们华智来说，那可是大手笔啊！<笑>对了，那些钱呢会陆续到账的，但是我们公司的条件非常的严格哦。明白，王总，条件我一定会严格执行的。嗯，谢谢啊。嗯，来，这是我们修改过的合同，你过目一下。好。小秋。有件事情，我想找你商量一下。什么事啊？啊，我们跟 GMF 重新签了业务合约，这会是五年的长约。这王继川亲自找我，他要求你回 GMF。啊，他说，你走了之后，档案积了一大堆，把他交给别人又不放心。什么时候去啊？啊他其实早就跟我提了，不过我们这边的事情也忙嘛，我就一直拖一直拖的。不过他刚才又打电话给我了。那这样吧，你看，呃，明天过去报道，你方便吗？明天啊，怎么这么着急啊？是啊，静文也说吃不消，艾玛结婚要休假，事情全部都推给静文了，你就看在静文的份上，就帮帮他们。而且再说，这我们公司也刚刚起步 ，GMF 又是大客户，怠慢不起的。不过我这里还有些活没有做完，要不然我今晚加班给你做吧。呃，没事没事没事没事，我我交给其他人做吧，没事的啊。GMF 的谁让你来上班？我自己去查。我们俩之间只有开始，没有。结局。如果我们俩之间非要有一个结局的话，那就是我们幸福的生活在一起。为什么我刚才说的那些话，哪一句都没有听进去呢 ？So stupid, stupid, stupid. 李川，如果她曾经是你深爱的女人，你不觉得这样做对她来讲太不公平、太残忍了吗？像小秋这么好的一个女孩子。
没有必要天天为你守护我。你找我？是你叫小时候来的。是啊。在这种时候，你添什么乱啊？我哪有添乱？翻译人手不够，而且他懂建筑这一块啊。你知道我花了多少功夫让他和我分开吗？有花功夫吗？不见笑。你，人是我叫回来的，你不喜欢可以叫他走啊。你有这个权利的啊。你以为我不敢？人事部就在隔壁，请。哼。你不知道人事部在哪儿的话，可以去问前台啊。口是心非。
我有点气势，想请假。我想回趟昆明，把我请一周的假。姐姐今天心里很难受，晨不要我们了，米。小秋，小秋，你在吗？小关，你怎么了？吃点面吧，我加了很多辣椒，看看能不能治你的感冒哎，小秋，李川又跟你说什么了？你为他流的眼泪都快超过那个林黛玉了。哎，那我真是服了你了。你怎么可以在一个人身上失恋那么多次呢？谢小秋，越是失恋，越是要吃得好，你知道吗？哎，哎，我跟你说
，总部好像出什么事了。季川、利川、瑞内和 Jeanette 一夜间全都去了瑞士，就好像人间蒸发一样。利川那怎么了？我也好奇啊，可是我去问孙小倩，她什么都不知道，只说季川他来过，去了利川的办公室，还拿走了好几张图纸。这么大的事，怎么可能没有公告呢？就是没有啊！小倩说，利川的工作邮件本来就多，每天好几百封，现在都已经挤爆了。后来呢，少华就全部都转给季川了。会不会是利川生病了？哼，小秋啊，你能不能别想利川了啊？哎，你身边有很多男人呢。呃，我给你介绍的那些，还有我妈给你介绍的那些。条件都很好，哎，关键是比利川要省心嘛。哎，那你要怎样啊？他人都已经走了，你还要写一千封信给他啊？你的建议不错啊。啊？你没事吧？啊，你有没有觉得，爱情很像重感冒？你不想让他来的时候。他偏要来，你想让他走，他又走不了。嗯，哎，谢小秋，我说你这间歇性抽风什么时候才能好啊？啊，哎，抽，哎呀，哎，谢小秋，你等我一下。姑娘，有心事啊？算个命吧，才二十块钱。二十块钱也不便宜啊，谢谢啊，我不信。姑娘，你最近有血光之灾，不想听听吗？我的命就算了，有一个人的命，你帮我算一下吧。啊，来来来。我看手相啊，也推四柱，五卦星象都行。你要哪种？你要是这么厉害的话，你帮我算一下我前男友的命。他不在这儿，给您八字，您帮我算一下姻缘。好啊。我先说一条，不灵，你把这钱拿回去。这个人十七岁时呢有血光之灾，说对了是吧？那他现在呢？现在也不好。怎么不好了？你们最好不要在一起了，徒增烦恼啊。为什么？你们两个八字相克，克得很厉害，是那种杀伤性的克。八字相克，那谁克谁啊？他是水命，你是土命，土克水。今年是土年，土星照命，白虎发动，是他的灾年。他的根基太弱而已，命相强旺。不要去找他啊！那有没有什么办法可以避免？办法，我刚才不是已经说了吗？你们不要在一起。在一起，你会给他带来伤害。这就是唯一的办法吗？嗯，去买块玉辟邪，白的那种。买了之后，你先带在自己身上，三十年后取下来，再给他带上。那这样我们就能在一起了。哎，不是，辟邪也只是化解掉一些，消消灾嘛。但是，为了他将来的健康和安全，你们还是不要在一起，不会有好结果的。那要是我偏要和他在一起呢？嗯，你这个人怎么一根筋呢？你还年轻，在找别人吗？我后悔算你这个命了。哎，你可甭想让我把这二十块钱还给你啊！啊！
我爸从小就告诉我，不要相信封建迷信。王立川还没回来，我连饭都吃不下了。嗯，王继川也没回来，好不好？搞什么鬼啊 ！GMF 就这么两个帅哥还一起消失，让不让人活呀？哎，小倩，嗯，你是立川的秘书，有什么内幕啊？没有，立川啊，本来是和董事长一起走的，谁知道周六就走了。也没有提前通知我退机票，白白浪费好多钱呢。哎，张总的版本是，总部有急事，所以他们四个人一起回了瑞士。可是总部有什么事，我们每天都能收到简报的。最近总部确实没有急事嘛。哎，算了算了，吃饭，别惦记了。怎么能不惦记啊？我们的感情生活又出现了严重的空缺。<笑>哎，你，你最近怎么了啊？你看，这里，这里，还有这里，你有白头发。嗯，啊，安妮，我跟你说，有一种印度染发剂可好用了，白色的头发染完之后就变成红色的，黑色的头发还是黑色的，而且安全又可靠哦。真的吗？真的有这种染发剂啊？改天我去商场帮你买一包，顺便也帮我带一包吧。谢谢啊，不用了，我只是用脑过度而已。哎，到底什么牌子的呀、嗯？对啊，什么牌子啊？网上有没有？好了，我帮你问问看，最近网上可能订不到。哎，你看，你看我的头发，最近又白头发了。李川离开上海已经四十五天了。谢小秋。写了一封，还是没有回。小秋啊，你知道荒谬是怎么产生的吗？怎么？悲剧按照原样重复一遍，就叫荒谬。不荒谬啊，悲剧重复几遍，就有了突破哎
是李仙，云内，听说利川回瑞士了，没出什么事吧？顺利啊！哎，对对对，是。刘健啊！啊，小秋。哎，小关。啊，我有事，刚好经过这边，正好是你下班时间，想找你出去吃个晚饭。啊，我,我不去了，心情不太好，不太想吃。所以才找你出去吃个饭嘛，散散心呢、啊，别整天闷在家里。嗯、啊，给你几个菜馆选择，我保证味道、品质、服务都是一级棒。我真的不想吃了，好吧，哎，那我带你去个地方，保证能够让你忘却烦恼。最近我经常到那边去减压。你还要减压？我一直以为你是世界上最快乐的人。谁说的？我只是比较能够抗压而已。什么地方？恰恰恰，恰恰恰。嗯。跟我走。
，拉丁舞啊，一跳就会上瘾。上来了啊！嗯，是啊，刚才听老师打着节拍，我就想起了自己高中的时候跳的集体舞。那就报名一起练吧，没准比赛的时候还能拿个奖呢。啊？嗯。来，那以后每个礼拜都要来啊。好啊。雪秋，这是我种的，送给你。谢谢啊，这个是什么？啊，一种兰花，小心点。嗯，这个好伺候吗？不好伺候的，如果你需要的话，我可以上门指导的。那谢谢你啊，不早了，你快回去吧。哎，小秋啊，我知道我有很多地方不如李川，不像他那么有名，也没有他那么有钱。可是，只要任何时候你需要我，我都会第一时间出现在你面前，绝对不会弃你而去的。天上的月亮你摘不到吗？我愿意做一枚落在你脚边的硬币，你只要弯个腰就可以捡起来了。小冠，谢谢你，我知道你对我很好，不过真的对不起。我知道，你心里只有李川吗？你都说了好几遍了。谢小姐，你好。你找我有什么事吗？夫人病得很重，肝癌晚期，她已经放弃治疗了。现在在家里，想见萧关最后一面。萧关不知道他妈妈病了吗？知道，我找过他一次，可是他不肯原谅他，也不肯见他。我有办法。是我让他打电话把你骗来的，你去吧。小秋，你骗我，你帮他们骗我，他们给你多少钱呢？啊？不是，小关，你听我说，你妈妈现在情况很不好，医生说可能连今天晚上都熬不过去，所以我希望你能去看他一眼，然后让他安心的离开。他早就该死了，你知道吗？这个世界上为什么会有那么多的坏事？就是因为太多好人喜欢原谅了。对我来说，李三丰死不足惜，你让我去看他，让他安心，他什么时候让我安心过、啊？你可以想象一个十二岁的小孩子失去爸妈的感受吗？你可以想象我爷爷奶奶白发人送黑发人的滋味吗？我爸的遗体到现在一直没有找到，不能入土为安，他凭什么享受安宁？他没资格。我告诉你，这是报应，这是活该，你懂吗？萧关，萧关，你听我说，我见过你妈妈，我跟她聊过，我能感觉出来她很爱你，而且她也很后悔当年的那些做法，你为什么就不能原谅她呢？而且我觉得只有你去见她一面，让她安心的离开，你们之间才能画上真正的句号，你以后也就不用再背着沉重的负担了。你不要再拦着我，我不想对你使用暴力。我知道你现在很激动，也很愤怒，但是你不要为了逞一时之快，做让你自己后悔的事情。我永远都不会后悔的。你会的。我跟你有过相同的经历。我妈当年生我弟弟的时候，我爸带着我去看她。我站在她的床边，我妈就问我：“你喜欢你弟弟吗？”我当年三岁，可能很小，也不太懂事，我就说我不喜欢。紧接着，我就看见我妈的床单下面渗出很多血，我就被我爸拉出了那间房。那就成了我跟我妈说的最后一句话。所以你千万不要意气用事的去对待一个临死的人，他已经被病痛折磨成那样了，况且他还是爱你的，你为什么还要去折磨他呢？而且我也相信你爸当年想不开，也是因为爱他
，如果你爸爸还在世，他一定不会同意你这么做的。所以，小关，不要做让自己后悔的事情。去吧，和他好好的说说话。你们先出去吧。哦，好，好。去吧记住，妈妈一直都爱你，没有一天不想你。孩子，你原谅我，我,我对不起你，原谅我好吗？我要去。我要去见你爸了，我会告诉他让你挺好的，你爸一定很惦记你。妈妈来接他们的时候，我好希望，好希望在那群大人里面能够看到你，真的好希望你看着我一天一天的长大，看见我人生最重要的时刻，我真的好希望能够拥有那样的时光。儿子，你，你能最后来看我。能最后见上你，儿子，你的眼泪就是妈妈去天堂的钥匙。
其实这些天我在网上搜了一下 Lisa 的名字，我才发现她真的是一个很有能力、很有眼光的企业家。她在方氏做出的业绩，可以算得上地产界的一段传奇。我知道，你可能一直看见的是 Lisa 作为母亲不称职的一面。是现在私人已去，你应该更加公正、更加全面的看待他在这个世界上的位置。虽然我没有母亲，但是我什么爱都不缺。我对不起你啊！你能不能让妈妈帮你完成你的梦想？你以为拿着大把的钞票塞给我，你过去的所作所为就可以当做没有发生过吗？我父亲的死就可以这么算了吗？我告诉你，你休想！你不会成为我的母亲，你也不会得到我的祝福的。Go to hell！ 一切都过去了，我曾经那么的恨他，可是他那么一走。觉得这个世界突然变得好轻好轻。是啊，万贯家财，千般荣耀，最后都不过是一抔黄土。所以原谅就是放下。你什么时候放下？我放不下好久没来了吧？我想想啊，得有半年了吧。是啊，太忙了。偏头痛又犯了吧？是，最近尤其的厉害。哦，小毛，小毛，是你吗？你好好的玩啊，乖了，乖了，去玩吧，我在忙，我等会儿陪你玩啊。走啦，走啦。哎呀，真是的。你什么时候养了一只小狗啊？啊，刚买的，是不是很可爱啊？嗯，像这个品种应该很贵吧？哦，是有点贵，得好几千呢。哇塞，那你要按多少人才能按回来啊？哎呀，我老婆喜欢嘛，她喜欢我就买给她了。我们啊，每天一起去散步的时候都会带着它，不过它长得太小了，有一天啊，我们差一点就把它弄丢了。大哥啊，当年你们谈恋爱的时候是谁追的谁呀、啊？是，是我老婆追的我。<笑>那你就一次都没有追过她？没有，绝对没有。你看吧，我是个外地人，而且这个眼睛也不太方便，我就想着自己能够养活自己就很不错了，什么老婆啊、孩子啊什么的。我根本就没有想过。你这么说，当时你是一直拒绝他了？那当然喽，我一开始是这么想的，不过后来又一想，你说我吧，虽然眼睛已经看不见美好的东西了，但是我内心还是相当渴望美好的东西的。再说了，幸福已经来敲门了，我又干嘛拒绝呢？怎么回事啊？他不喜欢你啊？应该喜欢吧。不过我想他可能生病了，不想连累我。哎呦，那你得用力追呀、啊！我已经很用力了，想了很多办法
。但现在呢，为了躲着我，直接跑到国外去了。那他家住得远吗？坐飞机大概十几个小时吧。哎呦，十几个小时又不是太远，又没住在火星。这次回瑞时，是有意避开我的。我已经和他 over 了，坚持了四十多天，不跟他联系。嗯，要坚持下去。可是，有时候手还是会跑在脑子前面的。Spital Zürich, guten Tag. Hi, could you speak English? Uh, a little bit. Can I help you? Uh, may I speak to Mr. Alex Wang? Mr. Wang can't come to the phone now. Oh, he's away. Wait a minute, I'll get him for you.
他需要用呼吸机的帮助，因为他的免疫力特别的低，所以他还要小心自己的身子，他不能受寒，不能感冒，不能发烧，还有更不能传染。呼吸机，那个就是呼吸困难的时候用一个机器来帮助。那立川和瑞士是不是因为生病呢？其实我，我我当时也不知道怎么回事，是纪川发现了，说他在发烧，然后在胡言乱语的。都是因为我，因为那天我让他淋了雨。什么？淋雨？这在,在这种时候？因为那天我们吵架了，刚好那天下了很大的雨。小秋，你你这样不乖呀，你不能这样对待李川的。我知道，都是我不好，让李川受了这么大的罪。他会好起来的。嗯，我时间不多了，要先开会了，咱们下次聊好吗？喂，这位大哥，你打电话可不可以看一下时间？现在是半夜十二点。对不起，是我，小乔。立春，下午的电话突然断了，我只是想回你个电话，怕你担心。啊，我那个，我我在外面。你现在在外面？在外面跑步，跑步，三更半夜的，你在外面跑什么步啊？外面很乱的，你知不知道？你赶快回家，立刻回家。王立川，你一喘过气来就横了，是不是？谢小秋不跟病人一般见识。听到了没有？听到了，我现在就回家，现在就回家。<笑>说你无用呼吸机啊！哎，王立川，你连病的一点说话的力气都没有了，还要骗我？你就不能看在我们俩认识这么多年，看在我一直没有骗过你的份上，你跟我说句实话吗？告诉我你现在很舒服，这个就是你要跟我说的话吗？这段时间太忙了，根本没有时间休息
，所以现在趁这个机会，我可以好好的休息一下。对不起，对不起，是我脾气不好，刚才太凶了。我想我是更年期到了，青春期都还没到，就更年期了。我都没有联系我，你今天干嘛打电话过来？我只是想告诉你，我现在一切平安，你不用担心我了。那你什么时候出院、啊？还有一阵子吧。那也就是说，你现在还病着啊？小秋，你不要老是绕着这个话题好不好？想点开心的事情吗？可是你病成这样，你让我怎么开心啊？哎，你说话啊！木婉，继续木婉，听到没有？我没有听见。你要是跟我说你已经别累了，然后你让我离开，可以，我可能会很难过，但是我会离开。但你现在生病了，我告诉你，不管你病成什么样，我都要跟你在一起。你这个傻瓜，你这么死心眼，早知道我四年前就死掉了。反正你要是死掉了，我就去跳楼。我告诉你，黄泉路上我也不会放过你，我就要跟你在一起。之后，你还是想让我离开，我就很干脆的走开。对不起，我可能五年都没有办法给你。那你别管我，我马上再出去跑步。反正话说一半，我也睡不着。别出去，你先躺着吧。四周，我再也没有收到利川的任何电话。打给他的电话都是护士接的，回答也是千篇一律。利川，你究竟得的是什么病啊？为什么会病这么久？穿好些了吗？他好多了，嗯，别太担心，只是有一些指标有一些反复，所以医生不让他出院呢。哦，那我跟他在一起的时候应该注意些什么？我很害怕他再次生病。其实病人嘛，呃，就是抵抗力低一些，不要让他受伤，不要让他着凉。
然后嗯，别去人多的地方感染细菌就行了。那吃饭呢？吃饭要注意些什么？呃，其实就是多吃水果，多吃蔬菜，呃，摄入足够的维生素就行了。其实，这个你一点都不用担心，因为利川呢，他有自己的厨师，会按照营养师的配方来准备一日三餐的。不过利川有一个打击，就是不能够喝酒，一滴也不行。小军，哦，先不跟你说了，我先上班了。哎，下官找你，问你中午能不能去一趟九通？什么事啊？我不知道，要不然你去问问他吧。好，我先忙起来啊。嗯，拜拜。小秋，你找我什么事啊？嗯，那这是什么？这是下周末去苏黎世的来回机票，三天两夜，宾馆帮你订好了，里面还有苏黎世的地图，还有帮你预留好一个礼拜的时间签证，你把护照拿给我，我找熟人帮你办就行了。既然你放不下。为何不干脆去找他呢？打仗是要上前线的，在后方东一枪西一枪的，怎么行？你以为是打持久战啊？其实我，我一直很想去利川的家乡看一看，但因为我是个胆小鬼，我没有那个勇气，我害怕看见我不想接受的真相。小关。哎，停停停停停！千万不要太煽情啊，我我受不了。来，旅途愉快。谢谢你。